ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ സെവൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് അതിൻ്റെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന സബ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതേ മോളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അതായത് ഇൻട്രോ വീഡിയോയിൽ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിന് അതിന്റെ ഫങ്ഷന്റെ ബേസിൽ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ അപ്പം ഇതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ അതിന്റെ മലയാളം പേരെന്തായിരുന്നു ആവരണ കല അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിനെ ആവരണം ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് ഒരു ലൈന് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനും ഒരു ഫ്രീ സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു സെല്ലിന് രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമലിന്റെ ബോഡിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സർഫസ് ആയിരിക്കും ഈ ഫ്രീ സർഫസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ ആയിരിക്കും അതായത് ശരീര ദ്രവങ്ങളെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവയോൺമെന്റിനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് വെസൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ലൈനിങ് ആയിട്ട് കവറിംഗ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിന്റെ ഫ്രീ സർഫസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിനെ ആയിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഹോർമോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് എൻസൈംസ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയും എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഫേസിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് അതായത് എൻവയോൺമെന്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭാഗം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുറമെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്കിൻ ഈ സ്കിന്നാണ് എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും ഭാഗം അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൻ നമ്മുടെ തൊലിയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ദ പ്രൊവൈഡ് കവറിംഗ് ഓർ ലൈനിങ് ഫോർ സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും കവർ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എപ്പിത്തീലിയം ആണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാലും ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളെയും കവർ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ കോമ്പാക്ട്ലി പാക്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് വളരെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനിടയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇന്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് മാത്രമായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സെല്ലുകളിടയിലുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെൽസ് ആർ കോമ്പാക്ട് പാക്ട് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഇന്റോ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് ഈ ഇന്റോ സെല്ലുലാർ സ്പേസിൽ കാണപ്പെടുന്ന നോൺ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് ഇന്റോ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് സെൽസിനിടയിൽ ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്പേസിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറെന്റ് നോൺ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് എക്സെട്ര അതിനെയാണ് ഇന്റോ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിന്റെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിൽ എത്ര ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് കാണപ്പെടും എന്നതിന്റെ ബേസിൽ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ആർ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം അപ്പം ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിന് ഒരു ഒറ്റ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് മാത്രമായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിന് എന്തായിരിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് വെർ ആസ്
ആൻഡ് കൊളമിനാർ എപ്പിത്തീലിയം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അതായത് ഈ മൂന്ന് പേരുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസിൻ്റെയും ഡയഗ്രംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ടിൻ ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റൻഡ് സെൽസിൻ്റെ കൂട്ടമായിരിക്കും അതിന് ഒരു കൃത്യമായ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറീസോട് കൂടിയ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പരന്നിട്ടുള്ള സെല്ലുകളായിരിക്കും ഈ സ്ക്വാമ സെപ്പിത്തീലിയത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇവർ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള സെല്ലുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ലങ്സിൽ എയർ സാക്കിൻ്റെ ലൈനിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ക്വാമ സെപ്പിത്തീലിയം കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഓക്സിജൻ അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വാമ സെപ്പിത്തീലിയം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ വോൾസിനുള്ളിലായിട്ടും നമുക്ക് ഈ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഡിഫ്യൂഷൻ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പം തിക്നസ് കൂടിയ ഒരു സെല്ലിനുള്ളിലൂടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതിലും സ്പീഡിൽ തിക്നസ് കുറഞ്ഞ വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനുള്ളിലൂടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കും അതുകൊണ്ടുകൂടെയാണ് ഈ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൻ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും ക്യൂബ് ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ക്യൂബ് ലൈക്ക് സെൽസ് നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിനെ യൂഷ്വലി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്യൂബോർഡിൽ എപ്പിത്തിലും യൂഷ്വലി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രന്ഥികളുടെ ഡക്റ്റിലായിട്ടും അതുകൂടാതെ തന്നെ കിഡ്നിയുടെ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഫ്രോൺ അതിൻ്റെ ട്യൂബിലാർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ കവറിങ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് നെഫ്രോൺ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നെഫ്രോണിൻ്റെ തന്നെ ട്യൂബിലാർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലാണ് ട്യൂബിലാർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ കവറിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നെഫ്രോണിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ് പി ഈ ഏരിയയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ നമുക്ക് മൈക്രോവില്ലൈ കാണാൻ പറ്റും മൈക്രോവില്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിന് തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മൈക്രോവില്ലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൽസിൻ്റെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏരിയയിലൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൾട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് മൈക്രോവില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്യൂബോയിഡ് ലെപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ക്യൂബോയിഡ് ലെപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോർമോൺസ് എൻസൈംസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ സെക്രീഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ തന്നെ വാട്ടർ സോൾട്ട് തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷനും ക്യൂബോയിഡ് ലെപ്പിത്തീലിയം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം ആണ് കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിലെ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ സെൽസ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ എപ്പിത്തീലിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ടോൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ സെൽസ് കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത്തരം സെൽസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിലായിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ ചില ഏരിയയിൽ കാണുന്ന കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ മൈക്രോവില്ലെ കാണാൻ പറ്റും മൈക്രോവില്ലെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ
ഡയഗ്രോം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രോ ആണ് ഈ കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസിൽ അതായത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് സീലിയ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുബോഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിലോ ഇത്തരം സീലിയ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് സീലിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ത്രെഡ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രോങ്ക്യോൾസിനുള്ളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബ്രോങ്ക്യോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇത്തരം സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്തിനായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായുവിൽ എയറിൽ ഓക്സിജൻ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ നോസിലൂടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രോങ്ക്യോൾസിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ തന്നെ യൂട്രസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫാലോപ്യൻ ട്യൂബിലും ഇത്തരം സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം കാണാൻ പറ്റും ഫാലോപ്യൻ ട്യൂബിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള യൂട്രസിൻ്റെ ഓവറിയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എഗ്സ് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഏരിയ വരെ എത്തുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എഗ്സിന് പ്ലജല്ല അല്ലെങ്കിൽ സീലിയ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പകരം ഇവിടെ ഈ യൂട്രൈൻ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ട് ഒരുപാട് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം കാണാൻ പറ്റും ഈ സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഓവറിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എഗ്സ് സീലിയ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ വരെ എത്തുന്നു അപ്പം സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ദേ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ടു മൂവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ മ്യൂക്കസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ ഓവർ ദ എപ്പിത്തീലിയം എപ്പിത്തീലിയത്തിന് മുകളിലൂടെ മ്യൂക്കസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയോ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം ഇവരെവിടെ യൂഷ്വലി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദ ആർ മെയിൻലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ഹോളോ ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് ബ്രോങ്ക്യോൾസ് ആൻഡ് ഫാലോപ്യൻ ട്യൂ ബ്രോങ്ക്യോൾസ് ലങ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബ്രോങ്ക്യോൾസിലും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫാലോപ്യൻ ട്യൂബ്സിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരം സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ഓരോ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിനും ഒരു ഫ്രീ സർഫസ് കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് എപ്പോഴും ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയോ ഫേസ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകിൽ അത് കവറിംഗ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളെ ലൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്തും കാണാൻ പറ്റും എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിലുള്ള സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ കോമ്പാക്ട്ലി പാക്ഡ് ആണ് അതിനിടയിൽ വളരെ ചെറിയ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് മാത്രമായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിന് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് വെച്ചിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ഡക്ട് ട്യൂബ്സ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളുടെ ലൈനിങ് ആയിട്ട് കവറിംഗ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യലാണ് എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്കിൻ നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഷേപ്പിന്റെ ബേസിലാണ് ദ ആർ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആയി
കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിലായിരിക്കും കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് കൊളംനാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ ഫ്രീ സർഫസിൽ സീലിയ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീലിയ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസിനെയോ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിന്റെ ഇന്നർ സർഫസിലായിട്ടായിരിക്കും അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബ്രോങ്ക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഈ ബ്രോങ്ക്യൂൾസിലും ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബിന്റെയും ഒക്കെ ഇന്നർ സൈഡില് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിൽ തന്നെ ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ സ്റ്റഡി ബോർഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോർഡിനയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ